ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പരിസര പഠനം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റഗറി വണ്ണിനും കാറ്റഗറി ടൂവിനൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കേട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിച്ച വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ആർ ആണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ത്രീ ആർ എന്നും ആർ ത്രീ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ട്രിപ്പിൾ ആറിലെ ആറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ആറുകൾ ആർ 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 എന്നതാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ആറുകൾ ഒന്നാമത്തെ ആർ റെഡ്യൂസ് രണ്ടാമത്തെ ആർ റീയൂസ് മൂന്നാമത്തെ ആർ റീസൈക്കിൾ അതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റീസൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റീസൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്ലോബൽ റീസൈക്ലിംഗ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗ്ലോബൽ റീസൈക്ലിംഗ് ദിനം ഉത്തരം മാർച്ച് പതിനെട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ റീസൈക്ലിംഗ് ദിനം മാർച്ച് ഇർ അതിലൊരു ആറ് വരുണ്ടല്ലോ മാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറ് വരുന്നുണ്ട് മാർച്ച് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർക്കുക പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തത് എന്നോ മറ്റോ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ റീസൈക്ലിംഗ് ദിനം മാർച്ച് പതിനെട്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആചരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ച് അതറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്വീഡനിൽ നടന്ന സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാർഷികമാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ വാർഷികമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്വീഡനിൽ നടന്ന സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാർഷികം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവവും അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ഇതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും എന്താണ് ഉത്തരം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്ന പാളി താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷ പാളികളുടെ ക്രമം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്ന പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിഷാദീപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൊക്ടിലൂസൻ മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലായി ആണ് അത് മീസോസ്ഫിയറിലാണ് കേട്ടോ നൊക്ടിലൂസൻ മേഘങ്ങൾ അഥവാ നിഷാദീപങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് മീസോസ്ഫിയറിലാണ് സാധാരണ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഉൽക്കകൾ കത്തി എരിയുന്നത് ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിൽ വെച്ചാണ് അതും മീസോസ്ഫിയറിൽ തന്നെയാണ് മീസോസ്ഫിയർ ഉൽക്കാവർഷ പ്രദേശം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഓസോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏത് പാളിയിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് അല്ലേ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പാളിയായ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ എന്താണ് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഓ ത്രീ കണങ്ങളാണ് ഓക്സിജൻ ൻ്റെ മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓ ത്രീ കണങ്ങളാണ് ഓസോൺ ഇത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാരകമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലേൽപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഏതാണ് സി എഫ് സി ആണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകളാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം സാധനമല്ല ഒരു ഘടകം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ പാളിയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഓസോൺ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് ഓസോൺ ദിനം കാണാപ്പാടം
എന്നാൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ അതൊരു സന്തുലനാവസ്ഥയിലാണ് ചെടികൾ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് അത് തിരിച്ച് ആകിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വ്യവസായശാലകളും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പുറത്ത് വിടുന്ന ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടിയ അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആർക്കാ അറിയാത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് ഉത്തരം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്താണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും എത്രത്തോളം ദൂരം കൂടുന്നു അത്രയും സമയം എടുക്കേണ്ട അല്ലേ എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡുമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രനാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം എന്നാൽ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഗ്രഹം ഏതോ ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് തണുപ്പുള്ള ഗ്രഹം അടുത്ത ചോദ്യം സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിറം പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് താപനിലയാണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിറം പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് നമ്മുടെ സി വി രാമൻ്റെ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ദിവസമാണത് സി വി രാമൻ രാമൻ പ്രഭാവം അഥവാ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് അന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ദിനം അടുത്ത ചോദ്യം സി എൻ ജിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സി എൻ ജിയുടെ പ്രധാന ഘടകം മീതെയിൻ ആണ് മീതെയിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൽ കീട നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള നൂതന സമ്പ്രദായമായ ഐ പി എമ്മിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ പി എം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഐ പി എം കീടങ്ങളെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ഐ പി എമ്മിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു വഴുതനയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തരം പുഴു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിഡേറ്ററിനെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ശത്രു ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ അവിടെ പ്രയോഗിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതുകൂടാതെ കൃഷി രീതിയിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കീടങ്ങൾ പെരുകുന്നതിനുള്ള അവസരം കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള രീതികൾ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സങ്കേതമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാതക ഭീമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഗ്രഹങ്ങളെ പൊതുവെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലുതും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതുമാണ് വാതക ഭീമന്മാർ എന്നാൽ ചെറുതും ഉറച്ച പ്രതലത്തോട് കൂടിയതുമായ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൂസമാന ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വാതക ഭീമന്മാരും ഭൂസമാന ഗ്രഹങ്ങൾ ഐ എ യു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ്റെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് സൗരയൂഥത്തിൽ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണമാണ് ഭൂസമാന ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നിവ വാതക ഭീമന്മാരുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സീറോ ബജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ കൃഷി രീതിയുടെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സീറോ ബജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ആചാര്യൻ സുഭാഷ് പലേക്കർ ആണ് ഇത്തരം ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ഒക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കാട്ടിലെ സ്വതസിദ്ധമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഫലങ്ങൾ മാവ് പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ ഫലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കീടശല്യവും ഇല്ലാതെ നന്നായി വളരുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടു മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയം അതേ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മു
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് റെഡ് ഡാറ്റാ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഐ യു സി എൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ അവസാനത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ശലഭം ചിത്രശലഭം ഏതാണ് ബുദ്ധമയൂരിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ശലഭം പാപ്പിലിയോണിയുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭമാണ് അറ്റത്ത് വാല് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ അത്തരം ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് പാപ്പിലിയോണിയുടെ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭമാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ബുദ്ധ മയൂരി എന്ന് വിളിക്കും മയൂരി അഥവാ നീല നിറമായിലിൻ്റെ വർണ്ണമുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ബുദ്ധ മയൂരി എന്ന് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കമൻസിനനുസരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാ